ආයි බවත් මම මේ වීඩියෝ එක කියන දේ මොනවද නම් සෝමාලි යහානේ මේ රටේ ඉදිගාසිය යහානේ මට සිංගල පාසාවක් හොඳට කතා කරන්න දැන් නැහැ ඒ නිසා ඔබට දැනුම් දෙන්න බෑ නිසා ඔබලකින් සමාව එල්ල සිටිනවා ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් හදලා දෙන්න ඒ සමග ඔබලකින් යාළුවන්ට බෙදා දෙන්න Tap like this button in this video so don't forget for subscribe my channel uh, and let's go to the video vanaka nambargale innor video la sandikirala mihom magatti inda video la vande somalia andra nata petti dan solla pora somalia natinudiya varalara petti solla pora inda nadu vande 1970 la dan sudandram adaindha 1970 ல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது வரைக்கும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஜனநாயக ஆட்சி வரும் பத்து வருஷங்கள் தான் நடந்தது இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுக்கு பிறகு இராணுவ ஆட்சியாளர்களால் இந்த ஆட்சி கைப்பற்றப்பட்டு சர்வாதிகார போக்கில சர்வாதிகாரத்தால் தான் இப்போ ஆட்சி வந்து இப்போ நடைமுறையில் உள்ள ஆட்சி வந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கு நான் இந்த ஏன் இந்த வீடியோ போடுறேன்னு சொன்னால் எங்கட நாட்டுக்கும் எங்கட நாட்டில் நடந்த பிரச்சனைக்கும் சோமாலியாவுக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்குது இப்போ நடந்து கொண்டிருக்கிற அபிவிருத்தியாளுக்கும் இந்த சோமாலியா என்ற நாட்டில் நடைபெறுகிற யுத்தங்களுக்கும் அந்த ஆட்சி ஆட்சிக்கும் நிறைய சம்பந்தம் இருக்குது இந்த வீடியோவை சும்மா நான் ஒரு பொழுதுபோக்காக போடையில் இந்த எனக்கு இந்த வீடியோ செய்யக்குள்ள அழுது கொண்டு தான் செய்த நான் இந்த வீடியோ இப்படி இப்படி ஒரு அடியாக நடந்திருக்கேன் கேட்ட வரலாறு புத்தகங்களில் படித்து தான் இந்த வீடியோக்களை நான் ஒரு ஒரு உங்களுக்கு தெரியக்கூடிய விஷயத்த மட்டும் நான் இந்த வீடியோவில் தந்திருக்கிறேன் என்னென்னு சொன்னால் இந்த நாடு வந்து விவசாயத்தில் மிகவும் சிறப்பாக செழிப்புற்று இருந்த நாடு கால்நடை வளர்ப்பில் மிகவும் செழிப்புற்று இருந்த நாடு தான் இந்த சோமாலியா சோமாலியா வந்து வறட்சியிலேயோ பஞ்சத்திலேயோ அந்த கடவுளால் இந்த இறைவன் படைக்கு எங்கட நாட்டை விட இப்போ இருக்கிறத விட மிகவும் அழகான செல்வ செழிப்போடையும் இயற்க வளங்களோடையும் இறைவனால் படைக்கப்பட்டது அந்த சோமாலியா என்ற நாடு சோமாலியா என்ற நாடு வறட்சி இந்த பிடியில் பஞ்சத்தில் அடிபட்ட நாடாக மாற்றப்பட்டது வறட்சி மிகுந்த பாலைவனமாக ஆட்சியாளர்களால் மாற்றப்பட்டது இதுக்கு எல்லாமே ஒட்டுமொத்த காரணம் என்னென்னு சொன்னால் மக்கள் வந்து நல்ல ஆட்சியாளர்களை தெரிவு செய்ய தவறிய முதல் நல்ல அரசியல்வாதிகளை நாட்டுக்கு சேவையாற்றக்கூடிய மக்களுக்கு சேவையாற்றக்கூடிய அரசியல்வாதிகளை தெரிவு செய்ய தவறிய முதல் இதுக்கு முதலாவது காரணம் ரெண்டாவது காரணம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த அரசியல்வாதிகள் எல்லாமே கையூட்டுக்களையும் லஞ்சங்களையும் பணங்களையும் பெற்றுக்கொண்டு சர்வதேச வெளிநாட்டு நிறுவனங்களை எந்த நிபந்தனையும் இல்லாமல் காசை வேண்டிக் கொண்டு அது எப்படிப்பட்ட நிறுவனம் என்ன வகையான நிறுவனம் அதால் பின்விளைவுகள் என்ன இதை பற்றி ஒரு சிந்தனையும் இல்லாமல் அந்த நாட்டில் தொழில் செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டவங்க ரெண்டாவது காரணம் மூன்றாவது காரணம் என்னென்னு சொன்னால் சோமாலியா என்ற நாட்டினுடைய எழுபத்தைந்து விதமான ஐம்பது தொடக்கம் எழுபத்தைந்து விதமான நாடு நிலப்பகுதி சர்வதேச நாடுகளுக்கு குத்தகைக்கு விடப்பட்டிருக்கு அந்த நாட்டு மக்களுக்கு அந்த நாட்டால் வர வேண்டிய வருமானம் சர்வதேச நாடுகளுக்கு போகும் இங்கே நடக்கிறதெல்லாம் ஒரு ஒரு அந்நியாயமான செயல் தான் அங்கே நடக்கு சர்வதேச நாடுகளால் அரங்கேற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கு எங்களோட நாட்டில் வந்து இது வரைக்கும் எந்த நாடும் வந்து திரும்பியும் பார்க்கறதில்ல இப்போ இப்போ சில நாடுகள் வந்து இந்தியா சீனா இப்படியான நாடுகள் வந்து சில அபிவிருத்திகளை செய்து கொண்டிருக்கு இதென்ற விஷயத்த நான் பிறகு சொல்கிறேன் என்னென்னு சொன்னால் இப்படியான சில சர்வதேச திட்டங்களை வந்து அந்த அரசியல்வாதிகள் வேண்டிக் கொண்டு மக்களை பற்றி யோசிக்காமல் எந்த பின்விளைவுகளை பற்றி யோசிக்காமல் அந்த நாட்டில் தொழில் செய்ய அனுமதித்தவங்க முதலாவது காரணம் இந்த நாடுகள் தொழில் மட்டும் செய்யலை அந்த சோமாலியா என்ற நாட்டில் இந்த நாடுகள் தொழில் மட்டும் செய்யலை இங்கே வந்து அந்த ஊர் ரெண்டு மட்டா கூத்தாடிக்கு கொண்டாட்டம் மே கொண்டாட்டம் என்ற மேலே இங்கே வந்து ஒவ்வொரு ஆயுத குழுக்களையும் ஒவ்வொரு கிளர்ச்சி குழுக்களையும் ஒவ்வொரு தீவிரவாத குழுக்களையும் இங்கே ஊக்குவிக்கிறது இந்த நாடுகள் தான் என்னென்னு சொன்னால் அவைக்கு அந்த வளங்களை சுரண்டு விடணும் என்று சொன்னால் இவை அங்கே பொழுகி விட்டால் தான் அவைக்கு வந்து அந்த வளம் கிடைக்கும் நான் கடைசியாக பார்த்த ஒரு செய்தி ஒன்று வெறும் பத்தோ பதினைஞ்சு மாடுகளுக்காக நாற்பது பொது மக்களை கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த தீவிரவாத குழுக்கள் பெற அங்கே நான் இதில் வளைவ விளக்கமாக சொல்கிறேன் அங்கே என்னென்ன நிறுவனங்கள் இருக்குது என்ன வகையான உற்பத்திகள் நடைபெறுகிறது இந்த மாட்டுக்காக அங்கே வந்து இறைச்சியை உற்பத்தி செய்து வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிற நிறுவனம் ஒன்று அங்கே வந்து கால்நடை வளர்ப்பு என்றது மிகவும் முக்கியமான ஒரு பெரிய பங்கு 
பொருளாதாரத்தில் தன்னிறைவு கண்டது இந்த கால்நடை வளர்ப்பாளர் இந்த கால்நடைக்கு வெறும் பத்து மாடுக்காக ஒரு ஊரில் போய் திருடி கொண்டு வரைக்க நாற்பது பொதுமக்களை சும்மா புழுவை கொண்ட மாதிரி நாற்பது மக்களை சுட்டு கொண்டு வந்தாங்க இப்போ அந்த நாடு இன்றைக்கி பஞ்சத்தின் பிடியில் சாப்பாட்டுக்கு ஒரு நேரம் சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல் பஞ்சத்தில் அல்லாடுது எனக்கு அந்த வீடியோக்களையும் அந்த போட்டோக்களையும் இந்த ப செய்திகளையும் படிக்கிறக்கே எனக்கு அழகு தான் பண்ணி இந்த வீடியோ கட்டாயம் செய்யணும் என்று சொல்லி இருந்தாலும் இப்படியான விஷயம் உங்களுக்கு தெரியணும் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ செய்திருக்கிறேன் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பேருங்க சோமாலியா அந்த நாட்டினுடைய வரலாறு இன்றைக்கு வரைக்கும் நவீன வரலாறு வரைக்கும் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் மறக்காமல் இப்படியான வீடியோக்களை நீங்கள் பார்க்கணும்னு சொன்னால் கையில் உள்ள சப்ளை பட்டன் மாதிரி சப்ளை பட்டன் இந்த வீடியோக்களை இருக்குது இந்த சப்ளை பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நிறைய வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நான் போகிற வீடியோக்கள் மண்ணு செய்யணும் வாங்க இப்போ இந்த வீடியோக்களில் போவோம் இந்த வீடியோ பற்றி பார்ப்போம் சோமாலியாவின் வரலாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் சுதந்திரமடைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது தொடக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது வரை ஜனநாயகம் செழிப்பு என்பவற்றை கண்ட நாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதின் பின்னர் இராணுவ சர்வாதிகாரத்துடன் இந்த கதை தொடங்குகின்றது உள்நாட்டு போர் காரணமாக மிக கடுமையான சரிவு ஏற்பட்டது யுத்தத்தின் விளைவு காரணமாக சோமாலிய மக்களை அகதி முகாம்களிலும் அண்டை நாடுகளிலும் மில்லியன் கணக்கான மக்களை சிதறடித்தது ஐக்கிய ராஜ்யம் கனடா ஐக்கிய மாகாணம் என பல நாடுகளுக்கு அகதிகளாக அலைய வைத்தது காரணம் என்ன தெரியுமா நல்ல ஆட்சியாளர்களை மக்கள் தெரிவு செய்ய தவறியமை இந்த ஆட்சியாளர்கள் சர்வதேச நிறுவனங்களிடம் கையூட்டு பெற்று பன்னாட்டு நிறுவனங்களை அனுமதித்தமை சோமாலியாவின் பெரும்பகுதி உலக நாடுகளுக்கு குத்தகைக்கு விடப்பட்டமை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் பிரிட்டன் இத்தாலி என்பவற்றிடமிருந்து சோமாலியா சுதந்திரம் பெற்றது சுதந்திரமான நியாயமான தேர்தல்களை நடத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் மக்களால் ஆட்சி செய்யப்பட்டது ஒரு தசாப்தம் வரை ஜனநாயகத்தை அனுபவித்த சோமாலியாவின் முதல் ஜனாதிபதி ஆடம் அப்துல்லா ஒஸ்மான் ஆவார் இவர் ஏழு ஆண்டுகள் வரையே ஆட்சி செய்தார் பின்னர் தேர்தல் வைக்கப்பட்டு அப்துர்ஷித் அலி சர்மாக்கள் வெற்றி பெற்று ஆட்சி செய்தார் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொன்பதில் சொந்த பாதுகாவலர்களால் படுகொலை செய்யப்பட்டார் பின்னர் சோமாலிய பாராளுமன்ற சபாநாயகரான முத்தார் முகமது குசைன் பொறுப்பேற்றார் அடுத்த ஜனநாயக தேர்தல் நடைபெறுவதற்கு முதல் ஜனநாயகத்தை அளித்தொழிப்பதற்காக ஜெனரல் சியாட் பாரே தலைமையிலான ஒரு இராணுவ புரட்சி மூலமாக இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் தனது ஆட்சியை தொடர்ந்தார் ஆரம்பத்தில் இவரின் ஆட்சியின் கீழ் மக்களுடைய எழுத்தறிவு மேம்படுத்தப்பட்டு பெரும் வரவேற்பை பெற்றாலும் பின்னர் சர்வாதிகார போக்கு மிருகத்தனமாக மாறியது அமெரிக்க சோவியத் யூனியன் ஆதரவை பெற்ற ஜெனரல் சியாட் பாரே பாராளுமன்றத்தை கலைத்து அரசியல் கட்சிகளை தடை செய்து அரசியல்வாதிகளையும் பத்திரிகையாளர்களையும் கைது செய்து முழு சுதந்திரத்தையும் தடை செய்தார் இவ்வாறு பல நடவடிக்கையின் பின்னர் பாரி அரசாங்கத்திற்கு எதிரான எதிர்ப்பு படிப்படியாக அதிகரித்தது மே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் சோமாலியாவில் வடக்கு பழங்குடியினர் எதியோப்பியாவால் ஊக்குவிக்கப்பட்டு பாரி அரசாங்கத்திற்கு எதிராக கலகம் செய்தது இந்த போர் அவரின் இராணுவ சக்தி மற்றும் ஆக்கிரமிப்பு ஆகியவற்றின் முழு சக்தியையும் தூண்டிவிட்டது இதன் விளைவு ஆயிரக்கணக்கான சோமாலியர்கள் கொல்லப்பட்டனர் இதன் பின்னர் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒன்றில் வடக்கு மற்றும் தெற்கு பழங்குடியினர் மீண்டும் எதியோப்பியாவால் ஆதரிக்கப்பட்டு பாரேக்கு எதிராக எழுந்தனர் இந்த முறை அவரது முன்னாள் கூட்டாளிகள் அவரை கைவிட்டனர் இதனால் அவர் கீழே கொண்டு வரப்பட்டார் வடக்கு பகுதி அதன் சுதந்திரத்தை பிரகடனம் செய்தது வடக்கு பகுதி அதன் சுதந்திரத்தை பிரகடனம் செய்து சோமாலிலாந்து என்று அறிவித்தது இன்று அதன் பிரிவினைவாதத்தை அது பராமரிக்கின்றது ஆனால் எந்த சர்வதேச அங்கீகாரமும் இல்லை இன்று வரை நீண்ட காலம் நீடிக்கும் விளைவு உள்நாட்டு யுத்தமாக மாறியுள்ளது பல போட்டியிடும் பிரிவுகள் மற்றும் வெளிநாட்டு சக்திகள் அண்டை நாடுகள் அடிக்கடி தலையீடுகள் செய்தன சரி எவ்வாறு சோலைவனமாக திகழ்ந்த எழில் கொஞ்சம் சோமாலியா பாலைவனமாக மாறியது என்று பார்த்தால் 
கண்ணீர் விட்டு அள மட்டும்தான் முடியும் சோமாலியா நீங்கள் நினைப்பது போல் இறைவனால் வறுமை உள்ள நாடாக படைக்கப்படவில்லை மற்றைய உலக நாடுகளை விட இயற்கை வளங்கள் அதிகமாகவே இங்கு கிடைக்கின்றது இதனால் இது பல நாடுகளின் கவனத்தை ஈர்த்ததால் வறுமையின் கோரத்தாண்டவம் மிக்க நாடாக மாற்றப்பட்டது இது எவ்வாறு சாத்தியமாகும் என்று விரிவாக பார்த்தால் சோமாலியா என்ற நாடு விவசாயத்திலும் கால்நடை வளர்ப்பிலும் மீன்பிடி தொழிலிலும் செழிப்புடன் விளங்கிய நாடு பின்னர் படிப்படியாக மாற்றப்பட்டது காரணம் மக்கள் நல்ல ஆட்சியாளர்களை தெரிவு செய்ய தவறியதே முக்கிய காரணம் சோமாலியா மக்கள் தம் கையாலேயே தமது தலையில் மண்ணை போட்டனர் இந்த ஆட்சியாளர்கள் பன்னாட்டு நிறுவனங்களிடம் பெருந்தொகையில் கையூட்டு பெற்று தமது நாட்டில் தொழில் தொடங்க அனுமதித்தனர் அதன் விளைவு விவசாயத்துக்கு உரம் தயாரிக்கும் நிறுவனம் விவசாயத்தையே அளித்தது விவசாய உரம் தயாரிக்கும் நிறுவனம் விவசாயத்தை விளைச்சல் மிக்கதாக்கும் நிறுவனம் மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்கும் நிறுவனம் என அரசியல்வாதிகளால் விளம்பரம் செய்யப்பட்டு மக்களின் வரவேற்பை பெற்று தொடங்கப்பட்டது பின்னர் படிப்படியாக அந்த நிறுவனத்தின் உரம் விவசாயத்திற்கு ஆதாரமான நீரினை இல்லாமல் செய்தது விவசாய நிலங்கள் வறண்ட பாலைவனமாக மாற்றப்பட்டது இது திட்டமிட்டு வளர்ந்த நாடுகளின் அந்த நிறுவனங்களால் விவசாயத்தின் விளைச்சல் தொடர்பான தேவையில்லாத ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு சோமாலிய மண்ணில் பரிச்சித்து பார்க்கப்பட்டது அடிப்படை தேவைகளில் ஒன்றான நீரிற்கு பல மைல் தூரம் சென்று பெற வேண்டிய நிலை இன்று விவசாயத்தின் மூலம் தன்னிறைவு பெற்ற ஒரு நாடு ஒருவேளை உணவிற்காக துடியாய் துடிக்கின்றது மற்ற நாடுகளின் உதவியினை தாங்கி நிற்கின்றது இரண்டாவது சோமாலியாவின் பொருளாதாரத்தில் கால்நடை வளர்ப்பு மிக பெரும் பங்காற்றிய ஒன்று இங்கு இயற்கையாகவே இயற்கை வளங்களை அதிகமாக கொண்ட நாடு குறிப்பாக காடுகள் இயற்கையான மேய்ச்சல் நிலங்கள் புட்தரைகள் என்பன அதிகமாக காணப்பட்டதால் கால்நடை வளர்ப்பு மிகவும் லாபகரமாகவும் பயன்மிக்க ஒன்றாகவும் இங்குள்ள மக்களின் வாழ்வாதாரத்தில் பெரும் பங்காற்றின சோமாலியாவின் பொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பாக விளங்கிய இந்த மிருக வளர்ப்பை உலக நாடுகள் பங்கு போட எண்ணின இதற்கென திட்டமிட்டு பல நிறுவனங்கள் இறைச்சி ஏற்றுமதி வேலை வாய்ப்பு நவீன தொழில்நுட்பம் என கையூட்டை வழங்கி ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்ட சர்வதேச நிறுவனங்கள் அங்குள்ள கால்நடை வளர்ப்பை காலி செய்தன தமது நாட்டுக்கு இறைச்சி வகைகளை தாராளமாக கொண்டு சென்று குவித்தன காலப்போக்கில் தமக்கென உற்பத்திக்கு மாடுகள் கிடைக்காத போது அங்குள்ள சில குழுக்களை தமது கையுக்குள் வைத்து கையூட்டுக்கள் வழங்கியும் பெற்றுக் கொண்டன இந்த நடவடிக்கை இந்த குழுக்கள் ஆயுத குழுக்களாக மாறின இது பின்னர் தீவிரவாத குழுக்களாக உருவெடுத்து பிரிவினைவாதத்தை மேற்கொண்டு தமது சொந்த மக்களையே கொன்று குவித்தது கால்நடையை திருடுவதற்காக நாற்பதுக்கு அதிகமான மக்களை கொண்டது இந்த கும்பல் சர்வதேச நாடுகளாலும் அளவுக்கு அதிகமான ஆயுத குழுக்களாலும் சொந்த நாட்டிலேயே அகதிகளாக்கப்பட்டனர் பல நாடுகளுக்கு அகதிகளாக அனுப்பப்பட்டனர் தமது உணவிற்காக உணவில்லாமல் பஞ்சத்தின் பிடியில் அகப்பட்டு பல உயிர்கள் மாண்டு போயின இந்த நடவடிக்கை உலக நாடுகளுக்கு தெரியாமலேயே நடந்தேறின கால்நடைகளால் உணவுக்காக தன்னிறைவு கண்ட நாடு இன்று பட்டினியால் துடிக்கின்றது மூன்றாவது மிகப்பெரிய காரணம் சோமாலியாவின் பெரும்பகுதி சர்வதேச நாடுகளுக்கு குத்தகைக்கு விடப்பட்டுள்ளமை ஒரு பக்கம் அரசாங்கத்தில் உள்ள அரசியல்வாதிகளால் கையூட்டை பெற்று வழங்கப்பட்டது இன்னொரு பக்கம் அங்குள்ள கிளர்ச்சி குழுக்களால் குத்தகைக்கு விடப்பட்டுள்ளது மொத்தத்தில் ஐம்பது தொடக்கம் எழுபது வீதமான பகுதி பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் கைகளிலேயே உள்ளது இவற்றுக்கு எந்த விதமான கட்டுப்பாடுகளோ இவற்றை மேற்பார்வை செய்யவோ சோமாலியாவிடம் எந்த திட்டங்களும் இல்லை ஒற்றுமையும் இல்லை அவர்களிடமிருந்து அரசாங்கத்திற்கு தேவை கட்டுக்கட்டான பணம் கிளர்ச்சி குழுக்களுக்கு தேவை ஆயுதம் இவைகள்தான் அங்குள்ள சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைய காரணம் சோமாலிய நாட்டு மக்களின் சொந்த நிலம் கூட இவர்களுக்கு சொந்தமாகவில்லை இது அவர்களின் துரதிஷ்டம் இந்த நிலத்தை குத்தகைக்கு விடும் நடவடிக்கையில் மிக பெரிய ஆபத்தான விஷயங்கள் நிறையவே அடங்கியுள்ளன அதில் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒன்று அணு ஆயுத கழிவுகள் வளர்ந்த வல்லரசு நாடுகளில் நடைபெறும் அணு ஆயுத சம்பந்தமான ஆராய்ச்சிகள் சோதனைகள் என்பவற்றின் மூலம் வெளிப்படும் கழிவுகள் இன்னும் தொழிற்சாலைகளில் ஏற்படுத்தப்படும் கழிவுகள் மருத்துவ துறையினால் ஏற்படுத்தப்படும் கழிவுகள் இவ்வாறு பல வகையான மனித இனத்துக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் அபாயகரமான கழிவுகள் குப்பைகள் வாயுக்கள் 
பொருட்கள் திரவங்கள் என பல தரப்பட்ட கழிவுகள் எல்லாவற்றையும் புதைக்கும் குப்பை தொட்டியாக சோமாலியா மாற்றப்பட்டுள்ளது இந்த உண்மை கடந்த சுனாமி அனர்த்தத்தின் போதே இது வெளிவர தொடங்கியது அதுவரை பல நாடுகளுக்கு இந்த உண்மை தெரியாது இதனால் கடற்கரை வளங்கள் அழிய தொடங்கின கடல்வாழ் உயிரினங்கள் மடிந்து கொண்டன மனித இனத்தின் சுவாச காற்று மாசுபடுத்தப்பட்டன இதனால் சோமாலிய மக்களின் உயிருக்கு விலை மதிப்பற்றதாக மாற்றப்பட்டது இவ்வாறு பல இன்னல்கள் சோமாலியா நாட்டில் அரங்கேற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது சரி எவ்வாறு எமது நாட்டில் சில விடயங்கள் தாக்கம் செலுத்துகின்றது என நாம் நோக்கினால் சில அபிவிருத்தி என்ற பெயரில் எமது நாட்டினுடைய வளம் சூறையாடப்படுகிறது இயற்கை அழகுமிக்க இலங்கை மேலும் அழகாக்கப்படுகிறது என நினைக்கும் நாம் எத்தனை இயற்கை வளங்கள் அளிக்கப்படுகிறது என பல பேருக்கு தெரியாது உதாரணமாக அம்பாந்தோட்டை துறைமுகம் தாமரை தடாகம் கடல் நீரை நன்னீராக்கும் திட்டம் அம்பாந்தோட்டை துறைமுகம் தாமரை தடாகம் இவை இரண்டும் இலங்கையில் செயற்படுத்தப்பட்டு வரும் ஒன்று அம்பாந்தோட்டை துறைமுகம் தாமரை தடாகம் இவை இரண்டும் தென்னிலங்கையில் செயற்படுத்தப்பட்டு வரும் ஒன்று கடல் நீரை நன்னீராக்கும் திட்டம் வட இலங்கையில் செயற்படுத்தப்பட்டு வரும் ஒன்று செயற்கை துறைமுகம் மற்றும் தாமரை தடாகம் என்பவற்றுக்காக பல டிரில்லியன் மக்கள் பணம் செலவிடப்படுகிறது இவை அனைத்தும் மக்களுடைய வரி பணம் உலக நாடுகள் கடனாகவும் மானிய அடிப்படையில் வழங்கி இருந்தாலும் அது அத்தனையும் இலங்கை வாழ் மக்கள் அனைவரையுமே சென்றடைகிறது உலக வங்கி எத்தனை வரி சலுகைகளை வழங்கினாலும் அது கடனாகவே கருதப்படும் எந்த நாடுகளும் எந்த பொது அமைப்பும் இலவசமாக அபிவிருத்தி பணத்தை வழங்குவதில்லை பணம் வழங்குவது மட்டுமல்ல உள்நாட்டு இயற்கை வளங்களும் சூறையாடப்படும் இத்தனை கடன்களும் சாதாரண மக்களையே சென்றடையும் இதற்காக பல இன்னல்கள் பொதுமக்கள் சந்திக்க வேண்டி ஏற்படும் அரசாங்கம் தூர நோக்கற்ற பொதுமக்கள் நலன் கருதாத திட்டங்களை செயற்படுத்த எண்ணும் போது அது அந்த நாட்டினுடைய குடிமகனையே பாதிக்கும் இந்த இரண்டு திட்டங்களும் அதாவது அம்பாந்தோட்டை துறைமுகம் தாமரை தடாகம் என்பவற்றால் வரிச்சுமை மக்கள் மீது திணிக்கப்படும் உணவு பொருட்கள் எரிபொருட்களின் விலை வாகன இறக்குமதி வரி அத்தியாவசிய போக்குவரத்து சேவை என எல்லா துறைகளிலும் வரியானது அதிகரிக்கப்படும் இவை அனைத்தும் சாதாரண மக்களையே சென்றடையும் இந்த திட்டங்களால் இத்திட்டத்தை செயற்படுத்தும் நாடுகள் அதிகமாக பயனையடையும் அந்த நாட்டினுடைய பொருட்கள் இறக்குமதி செய்யப்படும் அவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அதிகரிக்கும் அவர்களால் எமது நாடு கண்காணிக்கப்படும் இவ்வாறு பல இன்னல்களை எமது நாடும் எமது நாட்டு மக்களும் எதிர்நோக்க வேண்டி ஏற்படும் சரி வட இலங்கையில் செயற்படுத்தப்படும் கடல் நீரை நன்னீராக்கும் திட்டம் எவ்வாறு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என விரிவாக நோக்கினார் பல அரசியல்வாதிகளால் சரியான விளக்கம் இதனை செயற்படுத்த கூறினாலும் இதன் செயற்பாடு காலப்போக்கில் அழிவையே ஏற்படுத்தும் இது எவ்வாறு சாத்தியமாகும் என நோக்கினார் இந்த முறையானது மீள் சுழற்சி முறையிலேயே பயன்படுத்தப்படும் இதனால் கடல் நீரில் உள்ள உப்பு உப்பின் செறிவு மீண்டும் மீண்டும் தொடர்ந்து செய்வதனால் அதிகரிக்கும் இதனால் கடல் வாழ் உயிரினங்கள் அழிந்து போகக்கூடிய சூழ்நிலை உள்ளது ஆனால் எமது நாட்டில் மலை வீழ்ச்சி உள்ளதால் ஓரளவிற்கு இதன் தாக்கம் குறைவடையும் சாத்தியம் உள்ளது இதில் கவனிக்கப்பட வேண்டிய முக்கிய விடயம் இந்த நீர் மக்களுக்கு கிடைக்கும் போது இயற்கை நீரை பாதுகாக்க தவறிவிடுவர் இதனால் நீர் வற்றி போவதோடு மலை வீழ்ச்சியும் குறைவடையும் இதனை தடுக்க மழை நீர் சேமிப்பு திட்டம் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் இருக்க வேண்டிய ஒன்று மழை காலத்தில் கிடைக்கும் நீரை முறையாக பாதுகாக்க வேண்டும் மனிதனுக்கு பயன்படாமல் மழை நீர் ஒரு துளி கூட கடலை சென்றடைய விடக்கூடாது ஊருக்கு ஒரு குளம் வெட்டி மழை நீரை சேமிக்க வேண்டும் இவ்வாறு பல செயற்பாடுகள் மூலமாக வரும் சந்ததிக்கு சுத்தமான நீரை வழங்க முடியும் எனவே இந்த சோமாலியா என்ற நாட்டினுடைய வரலாறு எல்லோருக்கும் ஒரு படிப்பினையாக அமைய வேண்டும் ஒவ்வொரு விடயங்களையும் கூர்ந்து அவதானிக்க வேண்டும் இது ஒரு பொது வேலைதானே என்று தட்டிக்களிக்க கூடாது அதன் பாதிப்பு எங்களையே வந்தடையும் எனவே இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு தகவலுடன் சந்திக்கும் வரை நன்றி கூறி விடைபெறும் நான் உங்கள் மதன்